அனைவருக்கும் வணக்கம் பாலில் இருந்து பாலாடை வந்து எப்படி எடுப்பது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோ முழுதும் தொடர்ந்து பாருங்கள் பாலாடையிலேருந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் பன்னீர் வெண்ணெய் நெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பொருட்கள் வந்து நம்ம தயாரிக்கலாம் இந்த ஒவ்வொன்றும் வந்து அதிகமான கால்சியம் சத்து நிறைந்தது இப்போ இந்த பாலை பார்த்திங்கன்னா நான் காலையிலே வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இதை வெளியில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் லைட்டாக இப்போ இந்த பாலை வந்து நான் சாய்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும் அதில் வந்து ஓரமாக அதில் பாலாடை மாதிரி ஒதுங்கிறத நீங்களே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாலில் தான் அதிகமான பாலாடை வந்து நம்ம வந்து தயாரிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாலை வந்து எப்படி காய்க்கணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோ முழுதும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா உங் நீங்கள் வந்து அதிகமாக பாலாடை வந்து நீங்கள் தயாரிக்கலாம் பாலாடை வந்து இயற்கையாகவே நம்மளை வந்து அழகுபடுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாகவும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாலாடையை வந்து நான் கிடச்ச அந்த பாலாடையை அப்படியே கொஞ்சம் ஆற வச்சு ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம பியூட்டி பார்லர் தான் போகணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் பாலாடை கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் சேர்த்திங்க அப்படின்னா முகத்தில் வந்து தேவையில்லாமல் சிலருக்கு வந்து முடிவும் இருக்கும் அந்த முடியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுற தன்மை வந்து பாலாடைக்கும் மஞ்சளுக்கும் இருக்குது அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்புறம் பாலாடையும் ஆரஞ்சு தோல் இருக்குல்ல அதை வந்து காய வச்சு பொடி செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னாலுமே நமக்கு வந்து முகம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா பால் லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிக்கையுமே இந்த மாதிரி அப்படி பாலாடை வந்து ஆரம்பிக்குது இப்போ வந்து பால் வந்து கொதிக்குது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு நேரம் கொதி வரையுமே ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் இதுக்கு மேலே ஒரு கரண்டி வச்சு நம்ம ஒரு மு த மூடி வச்சு மூடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஹோல் வச்ச பாத்திரம் மூடி இருக்குன்னா அதை வச்சு மூடணும் ஏன்னா ஆவியில் வந்து தண்ணி வந்து அந்த மூடியில் இருந்துச்சுது அப்படின்னா அந்த ஒரு ஆடையை வந்து களைச்சி விட்டுரும் பால் வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ காலையில் ஒரு பதினோரு மணிக்கு எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஒரு நாலு மணிக்கு எடுத்தீங்க அப்படிங்கும்போது பால் வந்து நல்லா திக்காக வந்து அந்த ஆடை வந்து கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எடுத்தோம்னா அது வந்து ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கும் உடஞ்சி உடஞ்சி போகும் அரை லிட்டர் பால் தான் காய்ச்சேன் தண்ணி சேர்க்காமலும் பாலை காய்க்கணும் பாருங்கள் இவ்வளோ பாலாடை கிடைக்கி டெய்லி நம்ம எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய பாலாடை கிடைக்கும் வீட்லேயே நமக்கு என்னென்ன பன்னீர் வெண்ணெய் நெய் தயாரிக்கிறது வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமானது கடையில் வாங்கி கொடுக்குறது பதில் வீட்லேயே நம்ம செய்யலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பாலாடை கிடச்சிருக்கு நான் ஏற்கனவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இவ்வளோ பாலாடை வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பாலாடையை வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசருக்குள்ள தான் வைக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் வரைக்கும் எனக்கு வந்து இந்த பாலாடை கலெக்ட் பண்ணி நான் அதுக்கடுத்து வெண்ணையோ நெய்யோ செய்வேன் இது இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததற்கு நன்றி